皆さんご見よう神川薫です今回取り上げる話題はウクライナの選挙解説ですただし今回はちょっと物珍しい出来事があったのでそのことについても触れておきましょうそれは北朝鮮製のロケット弾を使ってロシア軍兵士が焼かれているという話です北朝鮮製の兵器が使われるという事態は基本的にはああロシアの方が手に入れて使ったんだろうなと思うことが一番わかりやすいのですが今回北朝鮮製のロケット弾を使ったのはウクライナ軍ですその点がちょっと物珍しかったですそして今回の動画では戦況解説と絡めて北朝鮮の話についても少ししておきましょうウクライナ側には欧米製の兵器弾薬類などが到着しているのと同じようにロシア側にも戦争による利益を得ようと活動している国はあるのです前回の動画ではイランについて触れましたが今回はロシアと北朝鮮についてですそれでは早速戦況を見ていきましょう戦況解説をするにあたっては戦争研究所の発表している分析結果を反映した地図を引用させてもらいます赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域東部戦線においては引き続きロシア軍がクピャンスキやイジュームリマンの再占領を狙っての動きが見られていますしかしロシア軍の攻勢は峠を越えたのではないかといった分析なども出始めています東部戦線の北側ではロシア軍が攻めるそれより南のバフムトにおいては逆にウクライナ軍が主導権を取りじわじわと領土の奪還を進めていますそして南部地域においてはウクライナ軍がこれまで温存してきた部隊を次々と繰り出しているとされ攻勢を強めているようですそれでは各戦域の地図を見ていきましょう東部戦線の北側ロシア本国からも近いこの地域においてはロシア軍が戦力を集結してウクライナ軍が奪還を果たしたクピャンスキやリマンイジュームといった要衝の都市を再占領しようと攻勢を仕掛けていますただし進軍するにあたっては現在のロシア軍ウクライナ軍との関係においては戦いの第一原則として防御側がが有利であるといった条件が強く働きますそのためロシア軍が攻勢に出れば必ずのように大きな被害が出ます戦車や装甲車といった戦いの中心となる兵器が大量に失われると攻勢を続けることは困難となります特にクレミンナ地域においてはウクライナ軍の防衛に手を焼きロシア軍の足は完全に止まったかもしれません戦争研究所はこの地域においてクレミンナ方面では激しい戦いが起こっていることを示す丸印をつけなくなっていますそしてこの地域の攻勢に出るにあたって集められた兵器や兵士の数といったものが逆にそれ以外の戦域においてはロシア軍にとってマイナスに働いています次にバフムト周辺における戦いこちらの方は特にバフムト市街から見た場合その南をクリシェイフカにおいて激しい戦闘が継続的に行われウクライナ軍がじわりじわりと前進を続けていますロシア軍は防御体制を整えることがなかなかできず後退を続けています先ほども述べた東部戦線クピャンスキやクレミーナといったそのあたりに多くの兵器兵士などを集めているがためにそれ以外の戦線においてはロシア軍は補充するための戦力が十分ではないと考えられますバフムト周辺における余談その1ゼレンスキー大統領はこの地域において兵士たちの鼓舞を行っています相変わらず前線からほど近いところでこのような訪問を行っているのでちょっとヒヤヒヤするのですが本人としてはもう慣れっこになったかもしれませんまあこの辺りの油断がないことを祈るばかりですそしてもう一つのこの地域の余談が北朝鮮製のロケット弾をウクライナ軍が使用しているという話ですこの話を報じたのはイギリスのフィナンシャルタイムズでこの北朝鮮製のロケット弾一体どこから入手したのかについて諸説入り乱れていますまず第一に有力なのがロシア軍から露獲して露獲した兵器をウクライナ軍が使っているというパターンですこれはウクライナ軍が領土奪還のために反抗作戦を行いこの地域で前進を果たしていることからロシア軍兵士が武器弾薬類などをほったらかしにして逃げた場合などにおいて無傷の状態のままウクライナ軍が露獲することができるのですこの場合であればロシアと北朝鮮との関係を考えれば北朝鮮製の弾薬類などをロシア軍が持っていたとしても不思議ではありませんその他の説としては北朝鮮が国連国連による制裁などを受ける前の時代北朝鮮が海外に販売したものが流れ流れてウクライナ側に渡ったという説です例えばパキスタンなどに対して北朝鮮が弾薬類などを販売し時が経って現代になってパキスタンがウクライナに弾薬類などを販売するようになりましたこの販売品の中に格安のものとして北朝鮮製のロケット弾が紛れていたのではないかという説ですそしてもう一つが国連制裁下において北朝鮮が武器弾薬類などを輸出する際に林権などが行われ差し押さえられ
、差し押さえたものをアメリカなどが手配してウクライナに供与したのではないかといった説です。まあ結局のところどの説が正しいかについては真偽不明なのですが、要はウクライナ軍としては使えるものは使おうという精神のようです。ただしウクライナ軍の中でも北朝鮮製の弾薬についてはかなり評判が悪いそうです。不発弾が大量に出るといったことなどに加えて、暴発する危険性が高いといったことなども現場の兵士たちをヒヤヒヤさせているようです。しかしウクライナ軍としては弾はあればあっただけ使いたいものですから現場の兵士たちが冷や汗者の上使っているのは一旦横に押しておいても指揮官レベルでは使えと命令するのでしょう。まあこの辺りは苦しい台所事情というものです。そして南部戦線、ベリカノボシルキ付近における戦い。この戦役においてはウクライナ軍が終始優勢に戦いを進めています。もちろんロシア軍による激しい抵抗があって一日に何十キロと前進できるわけではありません。しっかりと防御を固めた上でのロシア軍を徐々に排除しながらの前進です今回ウクライナ軍はストロマイオルズキーという村を奪還したそうですこの村を奪還したことによりこの地図における赤く塗られたロシア軍の占領している地域ウロジャイネという町が東西北この3方向から攻撃を受けることとなりロシア軍は耐えきることはできないだろうと言われていますおそらくは近日中にもウロジャイネからロシア軍は撤退するかもしくは壊滅してウクライナ軍が奪還を果たすことでしょうそして最後に南部戦線のザポリ州における戦況マップがこちら前回の解説動画の中においてロシア軍からの警戒情報としてウクライナ軍が大規模に装甲戦力などを投入してきているといった話をしましたがその後の展開としてはいわゆる一般的な公開情報としてどこどこの村を解放したといったような話などは出てきていませんそのためこの地域における戦況はまだまだ本当のところどうなっているかについては少し情報を待つ必要があります。戦争研究所はウクライナ軍の戦法部隊はかなり前進を果たしており、ロシア軍が築いた防御陣地、竜の歯や戦車壕といったものがある、より堅牢な守りのあるロシア軍陣地までようやく到達したのではないかといった分析などをしています。しかしそのような防御陣地なのですが、その後方にはロシア軍の大規模な予備戦力はないかもしれないという予測がされています。これは今回の選挙解説で言えば一番最初のクピアンスキやリマンを目指すロシア軍そのために集められた部隊や兵器といったものが他の地域における予備戦力の枯渇につながっている可能性が指摘されているのですそれだけにこのタイミングでウクライナ軍が大規模な攻勢に出たのはそのような戦力層の薄さといったものをついたものではないかという話なのですこの地域から南へ進むことはそれだけアゾフ海へ近づくこととなりますそしてアゾフ海に近づくということはその先にあるクリミア半島とロシア本国をつなぐ平坦の大動脈であるクリミア大橋に対する攻撃の道が開けることとなりますそれだけに吉報が待たれます最後に戦況解説ともつながっている少し余談もしておきましょうこの2枚の写真右側の方がワグネルの頭目プリゴジン氏アフリカの政府関係者とロシア国内サンクトペテルブルグで会談したのではないかといった写真。そして左の写真は北朝鮮にいたロシアのショイグ国防省です。ショイグ国防省はなぜ北朝鮮にわざわざ行ったのかといえば、それは北朝鮮との間における武器売買の話を少しでも前進させるためです。これまで北朝鮮はワグネル向けの武器弾薬を販売したことがアメリカ側から公表されました。北朝鮮はこれを表立っては認めてはいませんが、ワグネルの東目プリゴジン氏は、ロシア正義軍からの武器弾薬の供給が足りないじゃないかといった不満など以前から述べていてそれを補充するために北朝鮮に武器弾薬を求めそれに応じられたといった話などがあるのですしかし今となってはロシア本軍それ自体もより多くの武器弾薬を求めているため北朝鮮との関係を強化する必要に迫られたというわけですなお北朝鮮は韓国の首都ソウルを火の海にするぞと以前政府高官が発言しましたがそれを叶えるだけの長距離砲の配置とそのための大量の砲弾を備蓄していいると言われています砲弾が大量にあることは別に困ることではありませんから、中国国防省が自ら出向き、北朝鮮製の武器弾薬類などを求めた可能性があります。なお、右の写真プリゴジン氏、アフリカの政府高官と会談したのではないかといった話があるのは、ワグネルの権益はアフリカ大陸にもあり、現在のワグネルはロシア政府との関係が悪化していることから
、政府関係の仕事類などはかなり切られた状態です。そのため収入源はアフリカ大陸にあり、そのためにプリゴジン氏はアフリカの政府関係者らとの会談が生き残る道となっているのです。政治と軍事は非常に密接な関係にあることは誰にでもわかることですが、同様にして、戦場という非常に現場レベルの話と外交というのも直結しているものなのです。例えば北朝鮮との外交関係を通じて、武器弾薬類を求められるようになり、ロシアの軍トップであるショイグ国防相が北朝鮮に赴いている。これなどは、世界第2位の軍事大国として一応は評価されていたはずのロシアが、もはや、ものすごい国力的には下の北朝鮮にも外交的にも儀礼を尽くして何とか関係を強化したくなるというような切羽詰まった状況を思わせます。まあロシアの場合だとこれまで国外に売っていたものを買い戻すといった動きなども積極的にしていますし中東地域においては必ずしも良好な関係ではなくライバル関係であったイランとも積極的な武器売買の話なども進めています。ちなみに北朝鮮とのロシアとの関係においてロシアが武器弾薬類を北朝鮮に求めた時何を代償として求めるかについては諸説あるのですが、私はそこにはちょっと違和感があります。北朝鮮では餓死者が出るほどの農業、漁業、それらの食料調達の手段が非常に乏しく、常に国民は苦しんでいます。こうした状況が前提にある人たちの中には、今回のような武器弾薬類などをロシアに売るときに、ロシアの大量に保有している穀物類などを北朝鮮が求めるのではないかといった話などをする人がいます。私はおそらくそのような考えは日本人特有のもので、国民が困っているんだったら政府は何とかするべきだという、いかにも民主主義主義者の言いそうなことをちょっと思い浮かべてしまうものです。しかし北朝鮮はそれほど国民に優しさのある国ではありません。今回の武器弾薬類をロシアが求めているだろうという話、その代償として北朝鮮が求めるのはロシアの核技術や大陸間弾道弾などの軍事技術ですなぜそのように国民に合社が出ているにもかかわらずそれでもなお軍事技術を求めるかといえば金王朝にとって大事なのは国民ではなく金王朝が存続するための国家体制を維持することだからですそのために必要なのは国民が飢えるか飢えないかではなくより強力な軍事技術を持つことなのです北朝鮮としては使うか使わないかわからない榴弾砲の大量の砲弾をロシアに売却することによって、その見返りとして核や大陸間弾道弾に勝手に繋がるような技術を一つでももらえるとするならば、食料など全く目に入らずそのような軍事技術を手に入れようとするでしょう。このようにウクライナの戦争の話から繋がっていつの間にか日本の安全保障の話へと繋がるようなことが国際政治上において起こっているのではないかといったことは決して見逃してはいけないポイントなのです。北朝鮮が長距離弾道弾のミサイル発射などを繰り返しているのは決して食料をくれと求めるからではなく、金王朝がより存続するためにより強力な兵器を求め続けているのだ。この本質を忘れてはいけないのです。というわけで今回の動画はここまで。動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。動画が役に立ったなと思ったり今後の動画も楽しみだという方はぜひとも動画の高評価や SNS での拡散よろしくお願いしますそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね